Io sono Maria, oggi vi preparo il riso con la carne di maiale, è una ricetta antica che faceva mia madre. 83-year-old Maria lives in Simagis, close to Oristano in Sardinia. It's the fourth largest rice growing area in Italy. Ecco il nostro riso. Riso Daga is one of the small producers growing a basmati style rice and arborio rice. Maria used to run an agriturismo restaurant from her front living room, and this rustic risotto was one of her most popular dishes. Maria starts by frying a diced carrot in some olive oil. Her chopped up pork is a mixture of neck and rump. She adds a chopped onion and some rosemary. Maria has already made her meat stock as it takes several hours to cook. She likes to use a sun-dried tomato for a flavour booster. Maria pours in some local Vernaccia white wine and leaves the alcohol to evaporate. She removes the green shoot or anima from a garlic clove and adds it to the meat. Questo ci mette un poco a cuocere. È un'ora e mezza buona, piano piano, perché vede che io lo faccio andare piano. A me non piace il fornello che fa blu blu. Maria bottles her own tomatoes. Ho fatto il sottovuoto. È la sua salsa? Pomodoro passato e basta. And this is about 200 ml. She strains a little bit of broth into the mixture. Maria uses Sardinian arborea rice for her dish. She weighs out 250 grams. 250 grams. And stirs it through the sauce. Che non ti piace? No. L'ho messo tanto per saporire, ma poi se tu ce n'è anche un altro pezzo. Quello che avevi lasciato, Nico. Qui hanno incominciato a fare le risaie da, dopo la bonifica. Quindi la sua mamma lo cucinava già? Mia madre lo cucinava, si vede che era il riso del continente, non era il riso sano. Riso e carciofi, molto buono, e mm -hmm. anche facile da okay. fare. Mm -hmm. Chi prova adesso? Years ago, Maria suffered serious burns in a kitchen accident, which makes some tasks a challenge. So I'm helping with adding the stock. Okay, 
è molto comodo come ti fai la murica con il becco? Lemon peel is the first of two ingredients which makes this dish special. Tutta storpia, io mi sono ustionata tanti anni fa e sono diventata storta. Come hai fatto a ustionarti? Eh, cucinando. Ah, capri. Caduta l'acqua della pasta addosso con la pasta, sono svenuta e mi sono ustionata, ho fatto due mesi di filato in ospedale e poi cinque interventi. <ride> Ho tutto prenotato e quindi che io sono vedova. Mio marito è morto neanche a 50 anni. Adesso fatto non fatto sul volo da Io faccio le cose però le faccio con fatica e poi anche lentamente perché non sono più come una volta. Ma è caduto? No. no. No, 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 The other ingredient is saffron. Maria is using the powdered form. She mixes it in and leaves the rice to cook for a few minutes longer. Adesso andiamo a tavola. Okay. Maria grates some aged pecorino cheese and sprinkles it through the rice. Se basta, finisco. <laughs> Sarroso è cotto. Sediamoci a tavola. Maria, her son Christian and friend Nicola are our taste <laughs> testers today. <laughs> okay. Buon appetito. <laughs> this is so delicious. I got home and cooked it for my family. Grazie Maria. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies and come back next week when we're in Rome with 94-year-old Mirella who makes gnocchi 